All right, salut tout le monde, coach Sam et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série des workouts maison. On fait ce qu'on peut, hein? on s'en rien comme on peut à la maison et aujourd'hui, workout de jambes. Workout de jambes, on est habitué que ce soit intense au gym, donc on veut quelque chose de quand même assez difficile pour la maison. Donc, j'ai trouvé quelques exercices que j'aime beaucoup faire à la maison avec un minimum d'équipement. Comme j'ai fait dans le workout pour le dos, je vous parle bon de poids libre, d'élastique, sinon on va chercher de l'équipement maison. Ça peut être des bouteilles d'eau, ça peut être des chaises, ça peut être de l'équipement qu'on a qui traîne, mais qui a un poids assez important, des outils. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est aller chercher un petit poids de plus. Si on n'est pas en mesure d'avoir des poids supplémentaires, on peut juste rajouter plus de tempo pour rendre ça plus difficile. Donc, on commence aujourd'hui avec un lunge élevé avec le pied arrière. Donc, de mon côté, je vais prendre des poids ici de 12 livres. Mon but vraiment juste, c'est de rajouter un petit peu de poids. Donc, je prends le sofa, je prends une chaise, peu importe, et je vais faire mon lunge. Et le but vraiment, bon, on garde le dos bien droit. Mon but d'étirer ma jambe au complet. Et ce que je veux encore une fois, c'est contrôler le tempo au maximum. Donc ici, je suis environ en 4-0-1. Si on n'a pas la chance d'avoir des poids comme moi ici, de mon côté, je vais faire environ 10 répétitions de chaque côté. Comme mes autres workouts, je prends très peu de pauses où je fais des circuits. Donc tous les exercices, moi, j'ai mis sans pause, j'ai fait. Et ensuite, je prends un 60 secondes de repos. De votre côté, selon votre niveau débutant avancé, vous choisissez. Est-ce qu'on fait plus de répétitions? et du repos, et est-ce qu'on fait comme moi un circuit, vous décidez. Si vous n'avez pas de poids, vous faites le même mouvement, mais on va rajouter encore plus de tempo. Donc au lieu de faire un 4-0-1, je peux faire un 8-0-1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on monte. Et on va faire 8 de chaque côté comme ça. Je vous garantis que ça va pratiquement autant brûler que de faire ça. Souvent, on oublie de faire des tempos. On se dit « Ah, j'ai pas de poids à la maison, j'ai pas d'élastique, je peux rien faire. » Vous pouvez faire exactement les mêmes choses, mais rajouter du tempo, vous allez voir, ça va tout changer. All right, exercice numéro 2. On va venir imiter ici un leg curl. C'est certain que vous pouvez faire un maximum d'exercices à la maison avec simplement le poids de votre corps. De mon côté, j'aime quand même ça amener plusieurs variables avec l'élastique. Comme je vous ai dit, J'aime beaucoup, beaucoup faire les exercices avec l'élastique. Donc ici, je l'ai mis autour du sofa. Ça peut être autour d'une chaise, autour d'un poteau, peu importe. Et je n'ai rémité l'action d'un leg curl. On est placé l'exercice autour de, ma, de sa cheville comme ça. Bon, je vais me tasser juste pour vous montrer. Et vous allez venir rapprocher votre pied vers vos fesses. Et ça va faire exactement la même action. Plus vous allez vous éloigner, plus la tension va être serrée. Et je vous garantis que ça va vous donner autant chaud que de le faire au gym. On va vraiment contrôler le tempo. Et je vais en faire environ 10 de chaque côté. Hop. Et lorsque j'ai fini celle-là, on va changer de jambe. Vous pourrez faire la même affaire aussi à deux jambes avec un dumbbell. C'est certain que c'est plus difficile un peu à vous placer. Vous allez venir le placer entre vos pieds de ce côté-là. Ici, de cette façon-là, vous allez vous coucher. Et on va venir relâcher comme ça vers l'arrière. Et on revient. Pas besoin de l'eau ici, j'ai juste 12 livres. Et je vous garantis que ça tire déjà au niveau des ischios. On va contrôler le tempo. Ça va en faire environ 10 à 15 comme ça. Donc autant que si vous avez une autre sorte de poids, comme j'ai dit, de l'équipement, un outil, entre les pieds comme ça, c'est super. Puis si vous avez comme moi l'élastique qui est un de mes favoris, vous allez pouvoir le faire. All right, donc pour ce dernier et troisième exercice, euh, j'ai été un peu plus imaginatif. Si vous n'avez pas d'élastique comme moi à la maison, je vous recommande de faire plutôt des squats, euh, de faire des lunges, de faire des stiff legs deadlift avec l'équipement que vous avez à votre disposition. Donc si c'est des poids libres, super. Si c'est d'autres sortes d'équipements, une chaise par exemple, ça peut être très bien aussi. Si vous avez accès comme moi à un élastique, on va le laisser à la même place que tantôt. Donc par exemple ici, en bas sur mon sofa. On prend une chaise. Si on est limité l'action, de leg extension du mieux qu'on peut. Pour moi, c'est vraiment un de mes favoris que je fais à la maison présentement. Donc, on est rentré son pied comme ça en bas. Les jambes, les deux du même côté pour faire une jambe. Donc, on va faire la gauche ici. Et simplement, on va venir tirer la jambe vers le haut. Si vous voyez un petit peu comme moi en ce moment, ça tire trop. On va venir le mettre plus vers le pied. Et on va venir vraiment lever la jambe jusqu'en haut. C'est certain que plus qu'on se met loin, plus il va y avoir de tension. Ça va travailler un peu moins que leg extension, mais on fait avec ce qu'on a. Donc, je vais en faire plus, vu que ça force un petit peu moins. Je vais en faire environ 15 de chaque côté. C'est certain que l'axe est un petit peu différent aussi. On vise plus, comme par exemple, vers la gauche, ici, vers l'extérieur. Mais vous allez voir que ça travaille quand même très, très bien. Donc, on va en faire 15 ici pour ma jambe de gauche. Ça commence déjà à forcer. 9, on va arrêter à 10. Et par la suite, simplement, je vais changer de côté 
complètement. Venez m'asseoir à droite et même chose pour la droite. Donc, comme j'ai dit, je vais faire les trois exercices que je viens de vous parler là. Je vais les faire en circuit, donc aucun, euh, aucun temps de pause. Lorsque j'ai fini, par exemple, ici ma droite, je vais prendre un 45-60 secondes de repos et je vais recommencer le circuit 5, 6, 7, 8 fois selon le temps que vous avez, selon l'énergie et selon votre niveau d'activité physique aussi. C'était mon workout de jambes.